സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം ഇത് എൻ്റെ നേപ്പാൾ യാത്രയുടെ വീഡിയോയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ആദ്യ വീഡിയോയിൽ ഡൽഹി മുതൽ ലുമ്പിന് വരെയുള്ള യാത്രയുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെച്ചത് ആദ്യ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് യാത്ര തിരിച്ച് നോയിഡ മുതൽ ആഗ്ര വരെ യമുന എക്സ്പ്രസ് വേയിലൂടെയും തുടർന്ന് ആഗ്ര ലക്നോ എക്സ്പ്രസ് വേയിലൂടെയും യാത്ര ചെയ്ത് ഉച്ചയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ലക്നോയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു മുന്നൂറ്റാണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ആഗ്ര ലക്നോ എക്സ്പ്രസ് വേ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള എക്സ്പ്രസ് വേ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ അതിർത്തിയായ സനോലിക്ക് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയുടെ പ്രൗഢിയൊന്നും ഇല്ല തിരക്കാർന്ന നിരത്തുകൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പാസ്പോർട്ടോ വിസയോ കൂടാതെ തന്നെ നേപ്പാളിൽ പ്രവേശിക്കാം കാൽനടക്കാർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അതിർത്തി കിടക്കാം വാഹനങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെയാണ് പ്രവേശന സമയം പത്ത് ദിവസത്തെ പെർമിറ്റിന് അപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എട്ട് ദിവസത്തെ പെർമിറ്റാണ് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ കറൻസി നേപ്പാൾ കറൻസിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിർത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ ലുമ്പിനിയിൽ രാത്രി താമസിച്ചു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ബുദ്ധൻ ജനിച്ച സ്ഥലമായ ലുമ്പിനിയിലെ മായാദേവി ക്ഷേത്രവും മറ്റ് മുണാസ്റ്റികളും സന്ദർശിച്ചു ഞങ്ങൾ ലുമ്പിനി നിന്ന് മുന്നോട്ട് യാത്ര തുടർന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്കുള്ളത് അത് ഒരു റഫ്ലി ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള യാത്രയുണ്ട് മുന്നോട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പെട്രോൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കഴിയും നേപ്പാളിന് ആവശ്യമായ മൊത്തം പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങുന്ന പെട്രോളിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതി വിലയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യ നേപ്പാളിന് പെട്രോൾ നൽകുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഇന്ത്യയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിന് തുല്യമാണ് നേപ്പാളിൽ പെട്രോളിന് ഒരു ലിറ്ററിന് നൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് വില ഇത് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ അറുപത്തെട്ട് രൂപ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പൈസയാണ് അതായത് ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് രൂപ വരെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് കുറവാണ് നേപ്പാളിലെ വില മുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെ ടാങ്കറുകൾ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ദിവസേന നേപ്പാളിൽ എത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ബീഹാറിൽ നിന്ന് നേപ്പാളിലേക്ക് അറുപത്തൊൻപത് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യം വരുന്ന ടണൽ സ്ഥാപിച്ചതോടു കൂടി പെട്രോൾ സപ്ലൈ സുഗമമായി ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയിൽ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ കിടക്കുന്ന നേപ്പാളിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് എവറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചൈനയുമായി ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നേപ്പാളിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ റെയിൽ റോഡ് ഗതാഗതങ്ങൾ സുഗമമാകുന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യയുമായുള്ള ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നേപ്പാൾ
മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നാരായൺഘട്ട് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് വഴിവയ്ക്കൽ കണ്ട് മനോഹരമായ കെട്ടിട സമുച്ചയം ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ക്ഷേത്ര മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ശിവക്ഷേത്രം ശ്വാശ്വത്ധാം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ക്ഷേത്രത്തോടൊപ്പം ഒരു ഗുരുകുലവും ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയും വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റും പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് മനോഹരമായ മലനിരക്കുകൾക്ക് താഴെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നേപ്പാളിലെ പ്രശസ്ത വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പായ ചൗധരി ഗ്രൂപ്പ് നിർമ്മിച്ച ഈ മനോഹരമായ കെട്ടിട സമുച്ചയം സി ജി ടെമ്പിൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചു യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ മൂന്ന് രാത്രിയിലേക്ക് താമസിക്കുവാൻ ഓൺലൈനായി മുറി ബുക്ക് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളോ പേ ടി എം പോലുള്ള ആപ്പുകളോ നേപ്പാളിൽ അനുവദനീയമല്ല നൂറ് രൂപയിൽ കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ കറൻസിയും ഇവിടെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ എത്തുമ്പോൾ രാത്രി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കടകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും അടച്ചു കഴിഞ്ഞു അത്താഴം ബഫ് മാമോസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു ബഫ് അഥവാ ബഫല്ലോ പോത്ത് ഇവിടെ സുലഭമാണ് ഹിന്ദുമത രാഷ്ട്രമായിരുന്ന നേപ്പാളിൽ ബീഫ് സുലഭമല്ല ഗോവധം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ബീഫ് ലഭ്യമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായി ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പെട്ടിക്കടകളിൽ പോലും മദ്യക്കുപ്പികൾ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന മേശയ്ക്കടുത്തിരുന്ന് കുറച്ച് പേർ മദ്യപിക്കുന്നു അവരുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് മദ്യവും ആഹാരവും സെർവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ തുക്ക എന്ന നേപ്പാളികളുടെ ഇഷ്ട വിഭവവും ബഫ് നൂഡിൽസും ഓർഡർ ചെയ്തു നൂഡിൽസ് ഇട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന തുക്ക അല്പം പ്രയാസപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ അകത്താക്കി പോത്തിൻ്റെ നീളത്തിലുള്ള ഉണക്കിയ വറുത്ത സ്ലൈസുകൾ മാറ്റിവെച്ച് നൂഡിൽസും കഴിക്കേണ്ടി വന്നു മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ വഴിയരികിൽ നേപ്പാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് കണ്ട ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തി ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നേപ്പാളിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം നേരിട്ടാൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി നേപ്പാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസിലെ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് സുഹൃത്ത് എ എൻ ദാമോദരൻ മാഷ് നൽകിയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടിയിരുന്ന വ്യക്തി നേപ്പാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സമുന്നത നേതാവാണെന്ന് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇന്ന് നേപ്പാൾ ഭരിക്കുന്ന നേപ്പാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള പാർലമെൻറ്റിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് സീറ്റുകളുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് നേപ്പാൾ രൂപ കൊള്ളുന്നത് നേപ്പാളിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രേംലാൽ ശ്രേഷ്ഠയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് പിന്നീട് അനേക തവണ പാർട്ടി പല ഗ്രൂപ്പുകളായി പിരിയുകയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ സായുധ വിപ്ലവ മാർഗം സ്വീകരിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് നേപ്പാൾ മാവോയിസ്റ്റ് വിഭാഗം രാജാധിപത്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതിന് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് നേപ്പാൾ മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിനിസ്റ്റും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് നേപ്പാൾ മാവോയിസ്റ്റ് വിഭാഗവും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയും നേപ്പാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന സംയുക്ത സംഘടന നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ രാജാധിപത്യത്തിലായിരുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന് നേപ്പാളിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് നേപ്പാളിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമാണ് നഗരത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെ ബാഗ്മതി നദിയോരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശകർ എത്തുന്ന ശിവക്ഷേത്രമായ പശുപതിനാഥ് പണ്ട് കാഞ്ചീപുരത്തു നിന്നും ഇവിടെ എത്തിയ ധർമ്മദത്ത രാജാവാണ് പശുപതി ക്ഷേത്രം പണിതുയർത്തിയത് ബുദ്ധറിൽ നിന്നും പശുപതിനാഥിനെ മോചിപ്പിച്ചത് ശങ്കരാചാര്യറാണെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു 
പശു എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ടതാണ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും നാഥൻ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പശുപതിനാഥ് എന്ന പേര് അഞ്ച് മുഖങ്ങളുള്ള ശിവലിംഗമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ജ്യോതിർലിംഗത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മുഖമാണ് പശുപതിനാഥിൻ്റെ പ്രധാന മുഖം ലിംഗത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാർ ഭാഗത്തുള്ള മുഖം ദ്വാരകയെയും തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള മുഖം രാമേശ്വരത്തെയും കിഴക്കേ മുഖം പുരി ജഗന്നാഥിനെയും വടക്കേ മുഖം ബദ്രിനാഥിനെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ പകർത്തുവാനായില്ല മരണത്തിൻ്റെ ഗന്ധമാണ് ബാഗ്മതി നദിക്കരയിൽ ഇവിടെ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടാൽ എല്ലാ കർമ്മദോഷങ്ങളും മാറി അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യനായി തന്നെ ജനിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടുവാനായി എത്തിച്ചേരുന്നവരുണ്ട് നദിയിലേക്ക് ഉന്തു നിൽക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിംഗ് ശവങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് കൗതുകത്തോടെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ ക്യാമറ കണ്ടാൽ ഏത് രീതിയിലും പോസ് ചെയ്തു തരുന്ന വർണ്ണ ശബളമായ വസ്ത്രങ്ങളും മുഖത്ത് പശ്മവും ചേർത്തിയ സന്യാസി വേഷധാരികൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുന്നു ഇനി അടുത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക്